。嗨，大家好，欢迎收看《超龄少年》，这礼拜要教你几种偷水的方法。在进行这件事之前呢，首先我们要先了解，好、哦，就是这个水费到底是怎么样计算的。每一个月呢，那都会有人来给你抄水表，不是政府的查水表。那在抄水表的时候呢，我们会用几度、几度、几度去算。所以基本上这个原理比较像这样：首先，自来水公司他们会把水这样子咚咚咚咚咚咚咚，然后送到各个城市，然后各个区域。在区域呢，进到大楼或进到你家之前呢，会有一个水表。所以呢，如果今天你大楼的时候分成一楼、二楼、三楼、四楼，你就会有一楼、二楼、三楼、四楼的不同的水表。那你如果在一层楼里面呢，你又分成三户或者是四五户，那这户的时候，每一户前面就会有一个水表。那现在你知道水表这个东西的时候，那我们要怎么偷水呢？这个时候，我们就要从以前阿妈代代相传使用的方法。第一种，磁铁。你知道，在早期的水表，它其实有人传说用一个强烈的电磁铁把它吸住，你的水表就不会动。你不会动，它来抄表的时候，今天是二十度，下个月也是二十度，那你就不用缴水费了。这是为什么呢？因为早期哦的水表，它是靠齿轮跟叶轮，它是一种磁钢传动的方式在转动。所以这个时候，你只要用一个强力的磁铁把它吸住，它水过去，它就不会转动了，是不是很聪明？但是你是不是有想过，那我只要去买一个可以外面是塑胶的，里面可以吸住的水表就可以？因为现在的水表其实都要到国家送验，我们国家政府就会拿磁铁去吸它，所以会被吸住的就不会到你家了。但是不要难过，我们还有第二种方式。用滴的。小时候，你有没有跟阿妈一起把水龙头打开，然后在那个脸盆前面这样子咚咚咚咚咚？为什么要这样做呢？阿妈跟我说，因为这样子水表就不会发现水滴出来，你就可以沉睡。事实上，可不可以？可以。真的可以，水表在早期哦，它做的灵敏度都没有这么高，所以在那个微微的水量慢慢通过的时候，水量慢慢，像移过去的时候，水表。但是你有没有算过这个水量？通常第一个小时，大概你可以赚到两公升的水。我跟你第一个晚上，你睡觉八个小时，所以八个小时你大概可以赚到十六公升的水。那你知道一度的水是多少公升吗？一千。哎，有概念，一千公升，所以这样除起来就是大概要第一个礼拜的晚上，你才可以偷到一度的水，总共可以省下多少钱呢？噔噔噔噔噔噔噔噔，七点三五块，省钱，好吧，真棒。学卡哦，没有，这是不对的，这个不只是一个不对非法的行为，其实这也是一个对水资源的浪费。而且你知道计算起来，整个台湾的漏水量在二零二零年总共漏掉了四点五六亿吨，相当于几个石门水库呢？二点三座。但是这个是有计算到的哦，你要包含就是没有计算到的哦，那个更可怕哦。所以你们大家现在对于台湾的漏水有概念对不对？我们现在再回来怎么样偷水？以前哦，你知道水表在这边吗？如果通常你有你有做一点水电尝试或水电师傅的，那就很聪明。上面这边是自来水管送水的地方，这边是送到我家的。按照这个封闭渠道的概念哦，如果这个水流过这个水表，水表里面转动的时候，它就会计算度数嘛。那我就不要绕过这个水表，我在前面先上游再接一个管出来。不就好了吗？所以曾经屏东横村有一个民宿就是这么样的聪明，但是你知道自来水公司的人不是笨蛋，他最后就被发现了。依照台湾的自来水法，自来水是有自来水法的哦，总共被求偿了三十六万四百四十九元。我不知道他四十九块怎么算的，反正就是这么简单。但是我们前面讲这些跟你家到底有什么关系呢？其实一般家里面会发生的事情就是你家的水费会突然暴增。小时候如果你家的电话费突然暴增的时候，那代表什么？谈恋爱了，交女朋友。如果你家今天的水费突然暴增的时候，你叫什么了？谈恋爱了，洗澡洗比较多次，不是这个时候你就要认真想一想，是不是？哎、欸，最近有人常泡澡，啊，如果人家没浴缸，水费又突然暴增了，那你再好好想一想，是不是？你阿妈突然很想喝水，你阿妈很渴，也不是，也没有阿妈，那这个时候你就要认真的好好认真思考一下，你家是不是哪边的水管爆掉了，或者是你家的马桶是不是漏水？这个时候你也可以从水表这件事情去。调查到这个时候，你有没有想到一个什么样可以运用在未来老年人生活的一个方案？有时候这个设计就在一线之间，你能不能靠着工业发大财？就在这个瞬间了。有一些现在未来有很多独居老人嘛，或者是自己住在家里面的。假设今天他的水表一个月没有动，不要一个月，一个礼拜没动了，你知道代表什么吗？出事了。他出去玩了。这个时候你就要认真想想，他如果没有出去玩，那可能是出事了。为什么？因为每个人从早起床到晚上睡觉前一定会用水，这个时候就会有推出一种东西叫智慧水表，你就可以用智慧水表。第一个看你家随时有没有在漏水，第二个就是看你的爸爸妈妈现在还好不好。但是我们话说回来，我们讲了这么久的水表，你是不是从来没有看过水表长什么样子？没有，这是手表
，跟手表，还是佩纳海的潜水表。那水表长怎样？<笑>加了水，长这样。呃，水表长这样，所以你在你家的大楼的楼上，你只要看到有长成这个样的东西，它就叫水表。你知道上面在抄表要抄什么吗？这个抄什么？抄人针。上面就会有写，就是几度几度。以前是那种指针式的，像这样。所以说呢，当你发现你家的水表或你家大楼上面的水表它长这个样子的，也就是说，我们刚刚前面阿妈所传授的滴水穿石法，就是已经没有用了。像手表，它有分等级嘛？那像水表，它也是有分等级的。用工业的讲法，就是说以前那个叫 B 级的水表，现在叫 C 级的水表。水表，<笑><笑>那 C 级的水表，它就是连微量它都是能够测到的，所以你要用低的可能就没用了。而话说回来呢，其实水表它也有分成非常多种，像是速度式水表、电池式水表，还有一种叫超声波水表。但是这些水表呢，它并不是在你家会常用的。那我们先来跟大家讲，一般普罗大众会使用的家用式水。表。这边就是你平常会看到你家里面所使用的家用水表，你看得出来有很大的差别，对不对？有大到小，它的使用的管径是不太一样的，所以就要看你上面用的是总表还是你是分出来的分表。也就是说，如果它刚进到一个大楼的时候，它可能是一个四十毫米的管，那它如果分到你家的时候呢，它有可能是用十五毫米、十三毫米的这种管，然后呢去分出你上面的表是几度。那为什么大家现在都要把 B 级表推荐你用 C 级表呢？不能偷水了，不能偷水，那我为什么要换呢？说个理由给我听听，说服我，说服我偷水。如果你家漏水了，你 B 级表测不出来啦。我们做人要老实嘛，要诚实嘛。诚实的人就会得到好报。你如果当不诚实的人，然后你用 B 级表想要偷水，你家每天马桶在漏水，你可能漏了二十年你都不知道。所以如果你家明明就是出国一个礼拜没有人在家，你回到家看水表，哇操妈的怎么会多三度？那你家肯定在漏水。但是这个时候你的 C 级表就测出来，你可能 B 级表就测不出来。但是我们讲到这边，是不是聪明的台湾人一定就会想要出更多的方法，然后来偷水？就是说，那我只要换一个表，找一个转三度只会多一度的表就好啦。现在是。公司也没有笨，就是这个东西，你知道什么吗？认证，有本事你回家把你这个把它剪断，你一定被你爸打、啊。你知道这个把它剪掉是犯法的，你知道吗？违法，违法跟犯法又有一点区别了。就是这个叫签封，这个呢是怕你去打开里面去乱调调表嘛，跟车商一样。还有没有什么方法可以偷水？开一间那个做水表工厂、哦。开一间。不好意思，这算是特许行业。其实你知道做水表的公司像银行一样是特许的，不是每个人要开都可能开。另外还有一个智慧型水表跟智障型水表，你知道差在哪边吗？你忘了 ？IOT。IOT 啊，现在工业四点零了。你家的水表有没有四点零的？就是后面这个端子，这个端子你就可以把你的这个资料传输，然后到你的面板上面，就可以从一个面板里面去看到你这一户的总用水量是多少。所以现在呢，有很多的绿建筑，它除了建材绿建筑之外，它也会要求就是你要。装智慧型的水表，但是水表的运用当然没有这么样的无聊跟简单。水表的运用呢，你可以从机械跟物理跟科学上面去把它变成想象成一种流量的计算。所以，如果你今天你想要去申请智慧手表、智慧水表，<笑>开始想买手表。所以，今天如果你想要买智慧。水表，那你就要跟自来水公司去申请，那基本上它是自费的。不过你也可以监控你爸爸了，我觉得是一个还不错的行为。家里面的讲完了，我们身为工业男子，我们来跟大家介绍一点工业用的流量计算表。工业用的流量计呢，它其实又有分的许多种，因为工业里面不一定只有水嘛，它有的时候可能是液态类的东西。想想有什么液态的可以计算呢？有啊，有很好。污水，污水站，血啊，你工厂放血啊？我们要血工厂。啊、哦，有道理啊！珍惜哦，哎呀，左边这个就是我们刚刚所介绍一般的家用型的，而上面这两种，它就是属于电池式的流量计。它有什么样的区别呢？电池式的流量计就是它里面的液体一定要是能够导电，哪一些液体是可以导电的呢？水。无聊，还有那个酱油。油，油不能导电哦，但酱油可以哦。然后这种的电池式的，它就有分两种，一种就是抬头显示器的，然后另外一种就是分离式的。分离式就把你的表，然后就有一条线，像我们刚刚在讲那个智慧水表一样，把它接出来到了一个面板上。这样子两个的差别，一个就是可能假设今天你要做综合果汁啊，柳丁汁、柠檬汁跟杨桃汁，然后两个混在一起的各自流量，然后在一个面板上可以同时看到。或者是你今天你的鸭血想要混一点猪血啊，你就可以呃比例调一下，让怎么样吃大家不会发现。反正有很多种运用的运用的方式。分离式
这还有另外一个重要的好处呢，就是万一今天你在地下水井，你不会做这种探头式的，就是跑到下面爬到地下水的水井里面去看这个表，所以你就会想要把它分离式，让你的资讯可以在上面。但下面呢，这个就比较酷了，超音波式。你知道超音波啊，这个的原理很特别，也很简单。超音波它是不用把它拆掉，接在里面就能够测它的水量的。虽然它的测的精准度没有像上面的这么样的精准，但是呢，它就可以是用无接触式的。测量，你知道什么样的东西就需要这样无接触式的测量吗？工厂排废水，如果你要当记者，你想要检举人家，你就可以从他的管子外面用超音波去测量。还有另外一种，它是具有腐蚀性的液体，或者是在那个管内，它可能会侵蚀掉你的流量计的东西。然后它用的原理呢，就是比如说你的水哈、喔，在流过去的时候，水跟空气哈、喔、的那个超音波照去的感觉是不一样的。所以它有前面一个跟后面一个，当水从那边流过去的时候，前面一个它照射出来这个位置的流速，它反弹到上面这个 sensor 接收的时候，它能够计算出它的相对数三角关系，就像你被。拍超出照片一样啊，他就算这边一张，那边一张，我在这个零点零几秒的时候，你的距离移位移多少，就能够算出你的速度啊。所以像这一段超音波，它所接过到这边传讯器里面的资讯，就是在这个水管里面它所流动的液体，它里面的流量跟流速，超音波的理解的啊。另外这两种也算是很常有人在使用的，叫做蒲轮式。蒲轮就是你可以把它想成鸭子的蒲，它在里面会像这样旋转。当它旋转的时候，它上面就会有一个磁石的磁铁，去转过它，扫到它的时候，它就会哎、欸、有东西过去。所以它转得越快，表示什么？流速越快。那这个时候你一定会想到说，这个也可以测啊，这个也可以测啊，这个也可以测。那我要选哪一种来测嘞？蒲轮式的结构，你可以把它想象成就是有一点点的。小杂质，但是杂质太多的时候，其实你就不适合，因为蒲轮嘛，它里面在转会卡住，会构住。那所以这个时候你就比较适合用上面的这个，但是价钱有差。再来还有 size 尺寸的问题，蒲轮式的哦，你可以想象这个里面有一两个小鸭掌。如果今天我把它做到这么大的时候，这个鸭掌就像挖鞋一样大，成本高又不好做又重，所以这个时候我们就会用上面这种电池流量计。所以电池流量计它可以做到超大，它可以做到这么大。那如果你影片已经看到这边，你还是不知道怎么样去选择你的流量感测器，那这个时候你就可以到这里，环达科技去问他们的公司的人，去用依照你的价钱，或者是依照你要计算你的流量的议题，然后去做你的选择。也很感谢他们今天借我们这个地方拍摄。而流量计你要怎么样知道它是准的呢？那就要到测场，它就可以检测你的流量计是不是精准的。而在这个地方，他们公司也有一个叫测场，你又可以称之为叫做流量校正实验室。他们的每一颗表，在出厂前全部都要经过这样子的设备去做制定。在我现在面前的这个塔，它里面的其实就是磅秤。就是说呢，你要怎么样检测这个流量器有没有准？首先就是要在你的脚下的这个水量，经过我们的这个表，你有,沒有看到不同尺寸，我们就装上不一样的表。当不一样的表呢，水量通过了之后，经过我们这个磅秤，你就能够测说，你在这段时间内所送出来的水。跟最后磅秤称到的水，那是不是一样的？那这个为了要确保精准，所以中科院呢，他们每一年都会拿砝码过来这边丈量，它所流过去的量，跟它所称到的量，跟它磅秤的重量，是不是一样精准的？这样子呢，你就可以确保你的水不会被政府的钱偷走啦。好，那他们除了一体之外，他们同时还有在做这个物异位感测器，就像是你的那个粮仓啊、大米啊，还是高粱啊。我们之前有拍过一些射出厂，就是射出那种什么 PP 料件啊、塑胶料件啊。有的时候你要知道里面的料有没有的时候，你通常都是要等到那个料全部架上来，哎，没料了，然后你才会上去加嘛。或者是就是要有一个人爬爬爬爬到梯子上面，然后这样往下看。所以那个人如果不小心就会掉下去，变成料一起做了。以前真的有出过这种意外啊，食品厂那个人就看那个肉，然后就少了一个人，肉就变多了。如果你有用物异位感测器。然后你就不需要让人上去爬，然后造成这些公安的危险跟产生这些状况，你还可以很精准的计算你的料。而那今天其实我们来到华达这间公司哦，它除了是一个计算液体跟计算流量这个非常专业的公司之外，它同时是一个非常有趣的人物的后代。猜猜是谁？就要怎么猜啊？他算是台湾传奇人物。刘铭传、沈宝珍、蒋渭水。你有听过吴沙吗？有。当年开垦宜兰的先祖。这间公司是他的第八代，所以我们决定在这个影片的最后一站，我们带大家去看看吴沙的故居。在去吴沙故居前，我先带大家来环岛这间公司一个很酷的地方哦。
它这个，你知道他们在最早之前，一九七九年，他们其实就做配电板，然后现在做做流量，然后他们里面有一个艺术中心，这个艺术中心是有一个基金会啊，你知道这个基金会哦、啊，我刚刚有讲它是吴沙的第八代吧？你知道吴沙长怎样？就是吴沙，你知道吴沙这些画像，你知道是怎么画出来的吗？<笑>你知道谁画出来的？是你吗？不是，是到后人，他们吴沙的后代的人描绘出来的。但是我要给大家看的不是吴沙长怎样，而是这个。哎，你知道当年国小课本有没有读过？当年吴沙称为开兰祖吴沙公，从漳州扛肩来台湾，就是他当时扛着这个东西，然后里面放了妈祖这样子。<笑>我来台湾了、啊，这个因为经过宜兰那边，你知道靠海嘛，所以你看他以前的这些木头全部都已经锈到烂掉了，然后他们也。现在在这一代第八代的吴沙后代呢，就把他们重新整理安置在这边。所以这个你现在看到这个神龛已经有百年历史了。那你知道当年这个百年神龛里面装载的就是哪一尊吗？那我们就来去吴沙故居。各位，我们来到环达老板的故乡，也就是吴沙的故居啦。在我身后的这个地方，就是环达这间老板他以前住的地方。你的脚下这块红土，就是当年吴沙老婆跟小孩住的地方。不过在日据时代的时候被日本人烧掉了，因为那个时候他们外面就是有筑起了竹篱围栏嘛，就日本人就不知道里面的人在干什么，然后又怕曾经这个是吴家帮的，又怕会有些反动精神，然后被烧掉了之后呢，他就把它移到里面去了，就是这个方向，参观方向，所以他们之后呢就把房子移到里面。想不到我们在拍工厂的系列会拍到吴沙的后代。吴沙文化基金会呢，就是由环达的这位老板，他觉得吴沙当时到台湾这种开拓拓荒者的精神非常的敬佩，所以身为他的后代，他来做他的产品的时候，也是要用一种拓荒的精神。所以这个老板就赚到钱了，赚到钱之后，他想要回馈于宜兰地方嘛。你看我们刚经过这条路叫开兰路，进来其实你可以说鸟不生蛋，都是甜，就是没有什么。所以老板就想要说，怎么样可以发展一个地方文化，然后又让人家可以看看以前。吴沙的精神，你现在进到这个房子这屋子，它都是百年的建筑哦。到这边来，你就可以看到百年的木质建筑，然后把旧的更换，然后再补新，但是它的结构什么都是用之前的。然后一路到这边，捅枪，以前打仗的时候，你有没有看过那个人就会把那个钢珠塞到里面，然后这样子<笑>点火，像砰，像射，就是捅枪，就是这样子。当时开拓嘛，需要枪嘛，枪在手。这个墙上呢，你就会看到这个由以前台湾历史博物馆所典藏的，就是后人有把吴沙把它塑造成一个神像。但这个时候你是不是会想到我们刚刚所提到的那个神龛里面的妈祖呢？神龛里面的妈祖现在在这里，泽兰宫。当时我们的开兰祖师爷呢，他们当时所背过来的妈祖，跟里面有一尊土地公，他们现在就被安置在泽兰宫这个地方。所以你可以看到里面的妈祖神像呢，其实因为他们经过。每一年的修复、修复，然后跟上色、跟重新让它穿上衣裳之后，它其实现在保存得非常的好。而土地公呢，你也可以看到他当时从福建一路过来到台湾这个地方安置之后所经历的许多风霜岁月。那你知道为什么土地公没有被他重新上漆吗？不知道，我也不知道。如果土地公想要上色的话，希望他可以在下面留言告诉庙方。想不到吧？我们一路拍一个工厂，我们拍这个水表，一路拍到庙里面来，你从来没有想过吧？但是这一集呢，其实就要跟大家讲。以后，如果你在家里面打开水表，或是你看到这个牌子的水表，你就跟你朋友讲说，你知道吗？这是吴沙的后代他们做的。而这整集呢，其实想要告诉大家，就是水资源其实非常的重要的，不管是干净的水，或者是环境的排放废水，或者是呢，我们常常每天在不知不觉中浪费的许多水。其实你要经过许多表的监测跟统计，你就可以减少浪费，跟得到很好的循环水资源的利用。这集就让你了解了家里面的水表跟工厂里面的流量计是怎么样制作跟它的概念原理。如果你喜欢我们的影片的话，欢迎你可以加入我们的会员，来支持我们做出更好的影片。或者是有空的时候，你可以到宜兰走走，来看看吴沙的故居。那我们这就这样子喽，我们来进行拜拜吧，大家下期再见，拜拜。就算是无渣，他也是会收到自来水公司的钱的。自己做水表的，还是会收到水费单的。无渣国中路跑哎、欸，无渣国中现在要跑起来了。跑得赢国中生吗？我我当然跑不赢啊，开什么玩笑。<笑>